eu tenho aí hoje pelo menos 11 anos né, de utilização de LinkedIn e digo para vocês que foi paixão à primeira vista quando eu descobri o LinkedIn e é muito interessante a forma como eu descobri o LinkedIn. Foi na hora que eu fui usar o primeiro smartphone que eu tive na minha vida, que foi um BlackBerry, né? E já vi embarcado o aplicativo do LinkedIn. Falei, o que, que é isso aqui, né? E aí que eu fui descobrir que era uma rede social profissional. Falei, o quê? Isso aqui é muito legal. Só que naquela época era para poucos, né? Vamos dizer assim, né? Não tinha muita difusão dessa rede. Era realmente algo mais pontual dos Estados Unidos, algumas, alguns países mais de primeiro mundo, né? Só que eu, quando eu instalei a primeira vez, nunca mais desinstalei. E fui acompanhando o crescimento dessa rede, fui acompanhando a evolução tecnológica dessa rede. E hoje, com 23 anos de experiência no mercado, principalmente o corporativo, nos últimos 16 no corporativo, pelo menos aí esses 11 anos eu venho utilizando o LinkedIn de forma muito estratégica. Então, desde aquela época, todo novo contato que eu fazia eu procurava no LinkedIn para saber se estava lá para me conectar com esse contato. E hoje eu vejo as pessoas começando a fazer isso agora. E olha só, a gente já está 11 anos com essa rede. O networking digital está cada vez mais necessário. né? Não está nem é, algo como é, especial, mas como necessário. Com a ascensão do LinkedIn, eu fui criando relevância na rede por já ter o hábito de utilizar o LinkedIn de forma estratégica. E de uns quatro anos para cá, eu me vi assim, ajudando muitas pessoas no LinkedIn, muita gente procurando ajuda, pedindo indicação, e eu dando algumas recomendações de como usar o LinkedIn de forma estratégica, até que, no ano passado, eu decidi criar aí um projeto em cima disso, né? que é o Carreira 4.0. E aí, as poucas vezes que eu fui é, aplicando esse método, a gente foi tendo resultados assim, espetaculares. Né? Então, Profissional que estava seis meses fora do mercado se recolocando em 20 dias. Profissional que estava dois anos se recolocando em 31 dias, mesmo no meio da pandemia. E aí eu falei, opa, peraí, deixa eu dar uma atenção nisso. Eu devo ser bom nisso, né? <risos> Porque estava dando muito certo. Aí eu falei, bom, então deixa eu criar um projeto que seja escalável, um projeto que possa ajudar mais as pessoas e que realmente a gente possa fazer diferença num momento tão desafiador que é na carreira de muita gente, né? Nesse momento que a gente passa de, principalmente, empregabilidade, né? Cada vez mais ameaçada com dois cenários, né? Primeiro, o cenário da transformação digital. Infelizmente, a nossa educação não nos preparou muito bem para essa transformação digital, então carece sempre de uma mentoria, né, de quem está já no mercado usando tecnologia né, no seu dia a dia, e também o, o, o segundo cenário, que é o cenário pandêmico, aí, que realmente, infelizmente, captou muitos empregos, aí, né, cooptou, aliás, muitos empregos, e as pessoas vão ter que realmente se transformar para, de repente, fazer uma transição lateral, é, enfim, mudar de mercado, ou realmente usar a sua marca pessoal para sair na frente, ou seja, tentar chegar lá na frente da fila usando ali a, o seu poder de persuasão, o seu poder de marca pessoal. As pessoas às vezes vêm sempre com aquela dicotomia, né? Pô, melhor currículo do que LinkedIn. É, eu costumo resumir da seguinte forma, qual é a diferença do currículo para o LinkedIn? O currículo, ele diz quem você foi. O LinkedIn, ele diz quem você é, né? E o quem você é se resume não só a questão profissional, mas também a questão pessoal. E o LinkedIn, ele se torna uma vitrine para muitas coisas. Estando atuante ali no LinkedIn, você pode conquistar potenciais clientes, você pode conquistar parcerias, você pode conquistar um novo emprego, né? você pode participar de, de projetos novos que você deseja participar, seja projetos de voluntariado, seja projetos de nicho. Então, você tem ali no LinkedIn um potencial de aumentar o seu network. Entenda-se o LinkedIn como um, um salão de eventos que não tem hora para acabar. Então, imagine que vocês participem de AgriShow, é, Fenasucro, esses eventos né, do agro, por exemplo, que vocês acabam, obviamente, fazendo muito network, trocando cartão, conhecendo gente nova, é, imagine que o LinkedIn é todos esses eventos juntos que não tem hora para acabar. Ou seja, você a todo momento tem uma oportunidade de criar um, um novo network ali dentro e esse network ele ser impulsionador, seja de ser, dos seus negócios, 
seja da sua carreira, seja de parcerias. Então, assim, é um mundo de oportunidades. Então, aqui, uma das primeiras perguntas é, que veio aqui é como devem ser a, a, as postagens é, no LinkedIn? Elas devem ser constantes? É uma pergunta muito legal, gente, porque a gente hoje tem ali em ebulição o mundo do Instagram. Então, digamos que a rede social que, que mais se fala hoje é o Instagram e, e a gente sabe o desafio que é hoje o algoritmo do Instagram, né? Para quem é, usa Instagram desde o início, sente muito a, a falta do engajamento orgânico. Se você fica um ou dois dias sem postar, depois para você reconquistar o alcance, me parece que é um trabalho triplicado, né? Então, tentando fazer um, uma comparação então, do LinkedIn com o Instagram, o LinkedIn ele não exige uma frequência tão é, frenética como a do Instagram. Se você conseguir postar pelo menos três vezes ali na semana, você consegue, digamos que, manter um certo engajamento né? principalmente um alcance orgânico. O LinkedIn hoje é a rede social que tem melhor alcance orgânico de todas as redes sociais. Para quem gosta de gerar conteúdo e impactar as pessoas certas, o LinkedIn é uma excelente opção. O LinkedIn ele tem um, digamos, ele traz consigo ali uma cultura de, de conteúdo baseada em texto. Então, quanto mais a gente contar uma história atrelada àquele conteúdo, mais engajamento a gente cria ali no nosso post. Então, a gente, às vezes, eu costumo apelidar aí que é a nossa rede social de histórias, né? O LinkedIn. E aí hoje a pessoa fala, ah, mas o que, que eu posso, sobre o que, que eu posso postar? Tem coisa que não pode, tem coisa que pode? Eu costumo dizer o seguinte, melhor editorial que você possa ter é as suas work stories, né? Que é o quê? É aquilo que você enfrenta no seu dia a dia do trabalho, né? Seja um desafio, seja uma conquista, é, um aprendizado que você teve. São os melhores temas para você gerar insights ali e gerar um, um conteúdo dentro do LinkedIn, fazer um post ou mesmo se tiver realmente ali animado né, para escrever, o LinkedIn tem um excelente espaço para artigos, que foi o antigo Pulse, né? o LinkedIn comprou o Pulse, né, que já era uma rede de artigos muito forte nos Estados Unidos, o LinkedIn adquiriu o Pulse, e com ele veio todas as funcionalidades de artigo ali dentro do LinkedIn, ou seja, você consegue blogar dentro do LinkedIn, ao invés de você... Você pode até continuar com o seu blog, é óbvio, não precisa abrir mão do blog, mas o LinkedIn, na seção de artigos, ele tem praticamente os mesmos recursos de um blog. Você consegue colocar imagens no meio do texto, consegue fazer citação consegue formatar texto, colocar hiperlinks, enfim, ele tem muitos recursos para quem quer gerar conteúdo, principalmente conteúdo textual, tá, pessoal? Vocês usam esse linguajar no, no, no Instagram, no Facebook, eu costumo chamar, tem conteúdo que é raiz e tem conteúdo que é Nutella. Digamos que o artigo seja aquele conteúdo raiz, sabe? Quando você vai fazer uma live né, ali no Instagram, então você pode é, criar ali um conteúdo raiz dentro da parte de artigos e você pode fazer um post daquele artigo. Você é, é um pouquinho diferente, né? Você consegue gerar o artigo lá dentro. Na hora que você posta o artigo, o próprio LinkedIn já abre um pop-up para você fazer um post linkado com aquele artigo, como se fosse uma headline, onde você pode pôr hashtags, fazer algum, algum título mais provocativo para leitura, algum, você pode fazer alguma antecipação do que aquele conteúdo quer dizer e deixar para quem quer se aprofundar, acessar o artigo para ver mais detalhes, né? Então, tem essa distinção entre o artigo e o post. Então, lembrando que o artigo, ele depende do post para ser distribuído dentro do LinkedIn. Isso foi uma mudança que o LinkedIn fez. Então, hoje, todo artigo, ele meio que vincula-se a um post para poder distribuir aquele acesso ao artigo. Então, o que, que eu acredito que seja relevante, tá, Marina? Nesse caso, então, que você não é de marketing nem comercial. Você pode fazer ali, é, tanto, você pode tanto curtir um, um conteúdo, quanto comentar, mas de forma construtiva, demonstrando o seu conhecimento sobre aquele assunto. Porque isso vai fazer até bem para a sua empresa. Porque uma vez que você, mesmo num post de um concorrente, está se posicionando como uma autoridade no assunto, ou como uma expert ali no assunto, com certeza você vai poder agregar, né, sem, é, digamos que, desconstruir ali a sua empresa. Pelo contrário, você pode até brilhar, fazer a sua empresa brilhar ainda mais pelo seu insight construtivo que você gerou. 
Então, assim, só que isso pode ter, é, digamos que uma postura diferente de empresa para empresa, vai muito da cultura da empresa. Tem empresa, gente, que não tem uma cultura digital muito é, madura e elas, às vezes, exigem até que o colaborador curta todos os posts da empresa, comente, fica ali pressionando os colaboradores para isso. Dependendo, se for uma cultura dessa, se a empresa estiver nesse estágio, de maturidade de rede social, talvez você tenha algum risco, sim. Mas isso é uma questão de você ponderar, você tentar alinhar, de repente ver se, se o seu RH tem esse nível de maturidade, porque se a gente for olhar no contexto geral do LinkedIn, o que eu vejo de C-Level curtindo o conteúdo de outro C-Level, de, de às vezes mesmo a concorrência, é muita coisa. Com certeza isso é, acontece e, e acontece bastante. Só eu tomaria cuidado de você analisar como é que está é, esse nível de maturidade digital da sua empresa. Se for um, um nível de maturidade legal, onde o pessoal não fica pegando no pé para você curtir o conteúdo da empresa, aquelas coisas, beleza, vai, vai embora e, e faz o seu... Uh, o, o seu posicionamento. Lembrando que também não vou ficar elogiando ali o produto do concorrente, né? Então, tomar esse cuidado aí, porque aí sim, isso pode ser um tiro no pé, né? Porque se é concorrente do mesmo mercado ali, existe ali uma disputa né, de mercado, aí vai ficar um pouco estranho. Agora, se, se tiver ali um, um, um amigo seu que é da concorrência falando sobre um assunto da área, do segmento, ou um desafio que ela vivenciou, no problem. Né, faz muito sentido você se posicionar assim de forma sempre construtiva, para que você, obviamente, já crie ali a sua marca pessoal em cima do, do, dos seus comentários, do seu posicionamento. Até porque é o seguinte, gente, hoje 93% de todos os recrutadores pesquisam sobre o candidato no LinkedIn antes de convidar para uma entrevista. Então, hoje, o LinkedIn é a principal plataforma de carreira do mundo, tá, gente? Não estou falando só do Brasil, não, do mundo. Então, é, quando você vê que tem ali uma pessoa com um cargo onde fala ali que o LinkedIn me ajudou a entrar, né, é, a conquistar esse emprego, esta vaga, significa que aquela vaga que ele concorreu, ela foi divulgada dentro do LinkedIn. E aí você tem hoje, tanto as empresas quanto os profissionais de RH é, conseguem divulgar vagas diretamente no LinkedIn. Só para vocês terem uma ideia, cada um de nós aqui, mesmo sem ter o perfil premium, consegue cada um divulgar uma vaga gratuitamente pelo seu perfil pessoal. Vou já compartilhar essa informação com vocês. Então, cada um de vocês tem direito a divulgar uma vaga gratuitamente dentro do LinkedIn para poder fazer um processo seletivo, de repente, para o time de vocês, vocês como líderes, ou quem for do RH ali de uma, uma pequena ou média empresa que ainda não usa o Premium, ou até a plataforma é, LinkedIn Recruiter, né, que é uma, uma plataforma específica para empresas que queiram utilizar o LinkedIn para empregabilidade, vocês podem divulgar essa vaga e, e como não só as pessoas podem divulgar uma vaga, como as empresas divulgam hoje muitas vagas dentro do LinkedIn, quando essa vaga ela é trabalhada somente dentro do LinkedIn, é, a, a concorrência ela se faz ali, a candidatura se faz dentro ali do LinkedIn, a eliminação dos candidatos se fazem ali dentro do LinkedIn e aí o que acontece? A pessoa que é aprovada automaticamente, quando ela é aprovada ali pelo recrutador, então ela já fica linkado lá no perfil do candidato, quando ele for cadastrar a vaga, ele dá a opção ali se foi né, pelo LinkedIn ou até às vezes ela dá a opção automática, só para a pessoa aceitar que realmente a vaga ela arrumou ali através do LinkedIn. Hoje o LinkedIn, ele tem ali é, a possibilidade de, é, de repente, uma pessoa, pode ser até o próprio é, administrador da empresa, quem normalmente contrata, né, às vezes uma pessoa que está ali incumbida de fazer o recrutamento e seleção dentro da empresa, seja ali RH ou quem for ali da empresa, ela pode adquirir o, o LinkedIn Premium como recrutador sem, sem ter ali uma plataforma muito grande de investimento. Ela pode lá, se não me engano, estar tá na casa ali de uns 400, 500 reais mensal e aí pode divulgar mais vagas, pode fazer o processo seletivo dentro do LinkedIn. E quando você faz o, o divulga as vagas ali dentro do LinkedIn, o que, que é legal dizer? Você consegue cadastrar é, todas as informações da vaga, você consegue cadastrar perguntas 
né, perguntas que você precisa utilizar ali, que são pré-requisitos, né, ou seja, a pessoa é, que souber responder aquelas perguntas, você pode até colocar ali testes já naquelas perguntas, dependendo da, da resposta, a pessoa já nem avança no processo. Então, você consegue construir esse, digamos que, algumas etapas do processo seletivo já dentro do LinkedIn. Então, ele te dá essa possibilidade. Te dá a possibilidade de, através ali do LinkedIn, já solicitar ali um, um, um horário para o candidato via mensagem ali do LinkedIn, se ele pode estar tá naquele horário né, é, conversando, agendando aquela entrevista. Então, tem muitos recursos relevantes ali no LinkedIn que dá para um usuário só que for adquirir o perfil premium do LinkedIn. Então, ele, ele consegue adquirir esse perfil ali por tempo limitado. Então, se ele quiser usar só ali durante o primeiro mês, ali ele só tem um processo ali de um mês que ele precisa fazer, ele pode usar durante um mês, depois ele pode cancelar. Ele quer, depois de três, quatro meses, voltar a fazer o um novo processo, ele vai lá, ativa de novo, usa e depois pode cancelar isso pro rata dentro do LinkedIn. Então, é possível fazer ali, é, digamos que um processo seletivo de recrutamento e seleção utilizando o LinkedIn. No LinkedIn é possível criar a página da empresa, ou seja, a gente chama lá de company page. E o legal de, de, de criar a página da, da empresa dentro do LinkedIn já tem a possibilidade de associar aqueles colaboradores atuais da empresa, já aquela company page, e isso servir como um, um, uma informação de base estatística, até para quem está procurando recolocação ou transição de carreira, ter uma noção de como é a marca empregadora da sua empresa. Ou seja, ah, quantos funcionários tem hoje? Ah, tem, vai, 30 funcionários. Ah, mas é, se eu tiver um perfil premium de carreira, né, que é um outro perfil premium é para o é candidato, né, que, que existe também, ele consegue olhar a estatística da empresa, se ela está crescendo de colaboradores ou se ela está é, reduzindo né, de colaboradores ali em X tempo, né, para saber se é uma empresa que vale a pena ele apostar as fichas ou não também. Hoje, a maioria das entidades, das instituições de educação profissional ou educação técnica, elas possuem também a sua company page dentro do LinkedIn. E o que, que é legal, né? Quando o profissional ele se forma ali dentro da, daquela grade curricular que ela fez ali no Senai ou Senac, onde for, ela pode associar aquele curso que ela fez no perfil do LinkedIn dela. Isso serve para quando você, produtor ou é, quem for ali do, do agronegócio, quiser um profissional que tenha feito o Senai, é possível colocar isso na pesquisa. Eu quero um profissional que seja aqui de, vamos supor, aqui de colheitadeira, operador de colheitadeira, mas que tenha feito o Senai. Então, você consegue, o LinkedIn, ele te dá esse poder de busca, que é um poder de busca muito relevante. É o melhor poder de busca de rede social que eu conheço, onde você consegue colocar palavras-chave, consegue colocar ali cargos, você consegue colocar é, instituições de ensino que aquele profissional fez, você consegue, por, ainda mais se você utilizar o recurso premium, você tem muito mais filtros para você encontrar ali resultados bem qualitativos. Ou seja, pô, esses caras que chegaram nessa, nessa pesquisa que eu fiz, é o supra-sumo. Vai ser um desses caras que eu vou contratar. Realmente, gente, hoje eu costumo dizer que o campo mais difícil do LinkedIn é o campo sobre. Por quê? Porque é onde você vai falar sobre você. E aí acaba encontrando a grande lacuna do, do, do autoconhecimento, às vezes não preenchida, que é uma lacuna super importante, né? Para a gente poder hoje se desenvolver, crescer na carreira e realmente, de repente, ser mais feliz, né? Naquilo que a gente opta por fazer, seja no trabalho, seja na vida pessoal. Então, a primeira lacuna ali é do autoconhecimento, que ela é necessária para você fazer um bom pitch profissional. Eu costumo dar esse apelido para o campo sobre do LinkedIn, é o seu pitch. Entenda-se como pitch de vendas mesmo, o elevator pitch, que é o quê? É aquele, aquela primeira oportunidade de você se apresentar para quem visita o seu perfil. E dentro do, do método Carreira 4.0 que eu criei, eu costumo dizer ali que você tem que trabalhar pelo menos três blocos. Primeiro bloco, você fala um pouquinho do seu lado pessoal, sua paixão, alguns hobbies, algum lema que você tem de vida, aquilo que você falaria no corredor para alguém que você conheceu, né? E você tem o um bloco do meio, onde você ressalta as principais conquistas que você teve na sua carreira, na sua jornada profissional, aquilo que você mais valoriza ali como aprendizado que você obteve, 
aqueles desafios que você superou e que ficou marcado na sua memória hoje. Se você começar a pensar, você vai lembrar de alguns pontos-chave importantes, então tentar trazer nesse bloco do meio ali é, as principais conquistas, resultados que você gerou para a sua carreira. Ainda no bloco do meio, explicar o que, que você busca hoje ou o que, que você entrega hoje, se você realmente está na busca de uma transição de carreira ou se você está na busca de realizar negócio, ou seja, ajudar outras empresas a resolver alguma dor que elas tenham, que você consiga solucionar. E se você já solucionou alguns clientes que você já solucionou, que você possa citar alguns cases. E finalizando com call to action, ou seja, qual seria o próximo passo da pessoa se ela quiser conversar contigo, avançar contigo aí em algum assunto, seja ali de carreira ou negócio. Então você coloca, olha, se você busca um profissional, e se for para transição, se você busca um profissional e tenha como principais diferenciais esse, 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 competência, por exemplo, essa, essa habilidade, é, conta comigo, me convide para uma entrevista, ou se você está é, buscando para negócio, ou se você busca aqui um profissional que entenda de como resolver a dor 1, a dor 2, a dor 3, e já solucionou as dores da empresa XYZ, que são cases de sucesso do segmento, para mim eu costumo sempre orientar é, de colocar pelo menos o seu endereço de e-mail ali no call to action, para que isso seja um atalho de conexão ali com a sua oportunidade, seja de carreira ou seja de negócios. O que é social selling, gente? É a competência de você se vender dentro das redes sociais. E para cada rede social, o social selling ele tem uma característica diferente. No caso do LinkedIn, ele também tem a característica dele ali, né? Eu costumo é, orientar o, o, os meus alunos e mentorados da seguinte maneira. Primeiro, é, gere valor para essas pessoas. E o que é gerar valor para essas pessoas? É você interagir com o conteúdo delas também, ou seja, curta o que ela faz, comente sobre o que ela faz, o que ela posta. Seja lembrado, emplaque o seu nome na memória dessas pessoas primeiro, para depois você sondar oportunidades e não pedir oportunidades. E o sondar é, se você entende, aprendeu ali a usar o LinkedIn de forma estratégica, você vai saber se tem vagas naquela empresa, daqueles profissionais, você vai saber se aquela empresa está crescendo em número de colaboradores. E uma vez que você sabe de, de informação de vaga, de número de colaboradores, o que você pode fazer junto desse network é sondar, é perguntar para o pessoal, olha, fulano, eu vi aqui que a sua empresa abriu uma vaga, você não poderia tirar só algumas dúvidas para mim sobre essa vaga? Eu estou bem interessado nela. Você sabe dizer se, de repente, é uma vaga que já tem ali um, uma chance de ser preenchida internamente? Você sabe dizer se é uma vaga que é, exige muitas competências técnicas que talvez eu não tenha? Então, se você entrar nesse nível de approach, com certeza, é, depois de ter feito o, a lição de casa, que é gerado ali valor para aquela pessoa, com certeza essa pessoa vai comprar é, você ali para poder te ajudar. Eu posso te dizer o seguinte, hoje existem três objetivos que fazem as pessoas irem para a rede social. Dos três objetivos, um dele é entretenimento, ou seja, a pessoa vai para se entreter, e o LinkedIn não é normalmente uma das melhores opções para isso. Segunda opção, às vezes a pessoa vai para se informar, e aí ela acaba indo para um Twitter ou ela acaba é, realmente seguindo ali jornais no Facebook ou até no Instagram e, mais uma vez, acabam não é, priorizando ali o LinkedIn. E aí, sim, o terceiro é para aprendizado, né? Ou seja, a pessoa quer aprender, quer ter conhecimento. Pelo menos nas duas é, últimas opções, o LinkedIn ele é muito top, né? Tanto para você se informar, porque se você segue ali pessoas-chave do seu segmento ou entidades-chave ali de notícia, também consegue ser muito bem informado ali no LinkedIn. E a questão do conhecimento é impressionante, como a rede gera conhecimento gratuito ali dentro. Então, assim, muitos profissionais, muitos é, especialistas ali compartilhando conhecimento dentro do LinkedIn através de posts, de artigos, né, discussões. Então, é, às vezes, o que acontece da pessoa estar fora é por não conhecer a potencialidade que é o LinkedIn para a vida delas, não digo nem só para a carreira, porque uma vez que a pessoa consegue não só apoiar a carreira dela, como fazer negócio, fazer parcerias, com certeza o LinkedIn pode ser ali um veículo muito importante para o sucesso dessa pessoa. 
É, o LinkedIn ele tem um, um principal termômetro né, que a gente consegue sempre é, medir né, como que está a, o nosso ranqueamento, que se chama SSI, né, que significa Social Selling Index, que, traduzindo para o português, significa Índice de Vendas Sociais. Então, todos nós que temos LinkedIn conseguimos medir esse índice através do linkedin.com barra sales, que significa vendas em inglês, barra SSI. Então é só você entrar nessa URL com o seu login e senha do LinkedIn, ele já vai trazer como que está o seu ranqueamento e essa atualização é semanal. E o que é bacana de falar do SSI? O SSI, ele te traz ali ah, os quatro principais pilares de atuação do LinkedIn, como que você está em cada um desses pilares. Então, você tem o primeiro pilar, que significa estabelecer sua marca profissional, ou seja, como que você tem é, se posicionado com o seu perfil, a atualização do seu perfil, como que você tem publicado conteúdo, com que frequência, com qual qualidade você tem publicado esse conteúdo. Você tem o segundo pilar, que é localizar as pessoas certas, ou seja, você tem se conectado com pessoas-chave do seu segmento. Né? Então, você, quando cadastra o seu perfil do LinkedIn, você se associa a um setor de atuação profissional. Então, se você se conecta muito bem com o seu setor, esse indicador ele cresce e potencializa a sua nota do SSI. Ah, com relação ao terceiro pilar, interagir oferecendo insights. Ou seja, não é só você postar, é você também é, gerar insights nos posts dos outros, das suas conexões ou de pessoas-chave que você segue e faz network. Então, isso também é um pilar relevante para elevar o seu índice do, do SSI. E o último pilar é criar relacionamentos, ou seja, você expandir a sua rede, cada vez mais se conectar com mais pessoas e, e fazer com que essas novas pessoas engajem com você no conteúdo ou você engaje com o conteúdo delas. E esses quatro pilares, eles formam o, o, seu, o seu SSI atual. Então, aqui, vou dar um exemplo para vocês. Tá? Hoje, eu acabei de olhar aqui meu SSI, ele cresceu 1%. Eu estou com 84% de SSI, ou seja, a minha nota de 100, eu estou com 84% hoje, nesse momento. Isso significa que eu sou considerado top 1% do meu setor e top 1% da minha rede. Por isso que eu coloco até na minha bio ali, top 1% LinkedIn de SSI, até para vocês entenderem que significa que hoje, não é só o conhecimento do Rafael, mas existe uma prova que o Rafael usa o LinkedIn muito bem, que é justamente o SSI. Hoje eu sou top 1% SSI, isso já tem vários anos que eu sou top 1%. E o que, que significa? Eu estou entre o, o, o 1% dos usuários do LinkedIn com o melhor ranqueamento do SSI no meu setor e na minha rede. No meu setor, ele vai olhar o setor que eu estou inserido no meu cadastro do LinkedIn. Então, hoje eu estou inserido no setor de software. E no caso da rede, ele vai olhar as minhas 18 mil conexões que eu tenho hoje e vai olhar lá como que está a média da, do SSI dessa minha rede, que é 47%. E eu estou com 84%, ou seja, estou bem à frente dela. E no caso do setor, é 32% a média do setor e eu estou 84%. Então, toda semana você vai anotando ali os percentuais dos quatro pilares e veja o seu também, né? o percentual chave, e começa a olhar, pô, é, aumentou os quatro pilares? Ah, aumentou, beleza. Então, camisa, pô, tem um pilar que diminuiu, por quê? Vamos olhar o que aconteceu na semana passada. De repente, ali fica fácil de você saber ali pelo pilar certo aonde que você falhou, que você precisa corrigir ou melhorar. E assim, gente, esse é o principal termômetro, existem outros, tá, gente? Depois, se vocês quiserem, é, podem seguir o meu Instagram, no meu Instagram eu gero bastante conteúdo lá, gente, falando, inclusive, de indicadores de pesquisa, como que você está aparecendo nas pesquisas, se realmente você está atraindo as pessoas certas ou não. Então, você tem alguns hacks, existem alguns reels ali, que eu passo uns hacks bem rápidos para vocês olharem como que está ali, a atratividade ali do, do, do seu LinkedIn para recrutadores. Então, tem vários outros termômetros, entre aspas, tá, gente? Mas o SSI é o principal. E espero realmente poder ajudar todas as pessoas, principalmente as pessoas que buscam autodesenvolvimento, que buscam, buscam autoconhecimento, querem criar sua marca de sucesso, querem se esforçar para isso. Quem se esforça, gente, pode vir aqui com a gente e vocês vão sempre aprender muito e vão ter resultado, não tem erro.